برادران عزیز و مهربانم الله تبارک و تعالی می گوید شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ان اياتي كي گفته شدهن در سوره بقره برادران عزيزم پسنده اند برای آن که بیدار کنیم قلب های امان را. با آمودگی این ماه بزرگ. در حقیقت برادرانم ما محتاج هستیم تا که روح امان را بیدار کنیم. واللهی باز هم واللهی. ما به پروائی داریم نسبت رمضان. تا اون درجه به پروائیم که کسی نمیدوند غیر خدای آلمیان. واللهی اگر پیامبر صلی الله علیه و سلام و صحبگان می دیدند چی گونه زندگی کردن ما را در رمضان این رو زیشت نشمردند. دیگر چی همه گفتند وقتی آنها خواهش میکردند الله را طول شش ماه تا که بیرسند بر رمضان یعنی برادران عزیزم آنها سر کرده از ماه سفر دعا میکردند. تصور کنید حالا شش ماه مانده است لیکن آنها در فکر رمضان هستند. ما باشیم اکنون در فکر رمضان شدیم دقیقا یک هفته پیش از آمدن رمضان امروز امام خطیب آید رمضان گف زد و ما نگه از بی و خوب غفلت خود بیدار شدیم صحابه ها رضی الله علیهم شش ماه پیش برادرانم بار فکر کنید این را چرا شش ماه پیش دعا میکردند به الله برای چی به آنها یک یا دو روز بسنده نبود چرا یک ماه بسنده نبود آنها قیمت رمضان را درک میکردند اگر ما دعا نکنیم به الله پاک و بزرگ برای رسیدن به رمضان پس ما حالا ارزش ماه رمضان را قدر نکرده ایم عجیب است برادران گرامی هم که صحابه ها از ما دیده فهمش و علم زیاد داشتند یک آنها شش ماه دعا نمیکردند به الله برای رسیدن به حج و آنها شش ماه دعا نمیکردند به الله تا که بیرسند به زکات لیکن رمضان مخصوص است و طول شش ماه دعا میکردند سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا آنها این دعا را میگفتند در نمازها در نمازهای شبانه در جمع اومدها در دیدار بینی ها رمضان 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 شش ماه تو آید چیز گب میزنی و وقتی که این چیز می آید آن را به آغوش میگیری در قلبت جای میکنی با تمام هستیت دوست میداری شش ماه در بارش گب زدی و در بارش فکر کردی و البته وقتی که آید تو او را سخت به آغوش میگیری چون که یاد میکنی چون این بودن صحابه ها رضی الله علیهم طول شش ماه و اکنون برادران گرامی هم نگرد به رحمت الله نسبت ما ما نشسته گب میزنیم یک هفته پیش از آمدن رمضان عشق میرزه یاد میکنیم چی میشود اگر ما یک ماه گب میزدیم یا دو ماه گب میزدیم یا چهار ماه یا اینکه شش ماه گب میزدیم آنگاه برادران هم بقدر رمضان میرسیدیم صحابه ها می دونیسند که رمضان از همه دیگر روزها و ماه ها فرق می کند. برادران عزیزم رمضان فرصت با ارزش است. بسنده است آن که الله پاک و بزرگ آید این ماه گفته است. من نمی گویم که او آید خودی روزه گفته است. او آید خودی روزهای رمضان گفته است. حتی اگر روزدار هم نباشی. الله بزرگ و توانا گفته است ماه رمضان اون است که در روای نازل شده است قرآن همچون روح نما برای مردمان و بیان راه هدایت و جدا کننده حق از باطل الله این ماه را تعریف کرده است اگر الله چیزی را تعریف کند پس آن را دوست می‌دارد اگر الله دوست می‌دارد چیزی را پس ما هم باید دوست می‌داریم اگر الله دوست می‌دارد رمضان را ولی ما دوست نداریم این مصیبت بزرگ است یعنی ما تا حال الله را ندونسته ایم تا حال قدر نکرده ایم و تا حال دوست نداشته ایم تا حال محبت او داخل نشده است به قلبمون اگر الله تعریف کند ماه را و آن را در آیات ذکر کند که آن آیات را تا روز قیامت بخوانند پیامبر اون تقواداران شهیدان عالمان و شخصان عادی اون را تکرار میکنند و الله حمایت میکند این آیات را که در اون ماه رمضان را تعریف کرده است الله تنها روزه رانه بلکه تمام ماه رمضان را تعریف کرده است
هستن شخصانه که روزانه می دارن چون که بمارن هستن شخصانه که روزانه می دارن با سبب های ارزنده لیکن آنها شاهد شدن این ماهی را که الله دوست می دارد و کوشش میکنن که عمل های صالح انجام دیهند و عشق بریزن هنگام می رفتن ماهی رمزان حالا اون که روزانه داشتن همه گب سری روزه داشتن نیست رمزان خود به خود روزهایش بزرگ است روزهای بزرگ و شبهای بزرگ دارد اکثر وقت ما این رو فکر نمیکنیم و فکر میکنیم که رمضان این روزه داشتن از سحر تا بگاه است چیزی نخوردن از بام داد تا شام تمام وقتی که بگاه شد سر می شود موسیقی سینما سخن قبه غیبت دشنام نه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت است با درستی که الله هر شب هر شب اونا گفت که هر روز شب از روز دیده مهمتر است با درستی که الله در هر یک شب از شبهای رمضان آدمان را از آتش آزاد میکند ابن راجب گفته است الله هر شب از آتش آزاد میکند هزارها و هزارها و در شب آخرین باشد آزاد میکند چند قدری که در کل ماه آزاد کرد در یک شب الله آزاد میکند میلیون و در شب آخرین الله آزاد میکند از آتش 29 یا 30 میلیون نفر چی قدر بو فضیلت است این ماه چی قدر بزرگ است این ماه در بین آزاد شدگان شاید موسفید باشد که قوت روزداری نداشته باشد یا شاید زن باشد که روزه ندارد با سبحبای ارزنده ولی آنها این ماه را شاهد شدند و الله آنها را زیر رحمت خود قرار داد این ماه بردارون گرامی هم فرصت است چون که این ماه مغفرت است چونان می نماید که گویا الله باید تو را ببخشد گوش کنید با من سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلام او میگوید آن کسی که روزه رمضان را بیدارد به باوری و امید اجر بخشیده می شوند گناه های پیشینش آن کسی که در نماز های رمضان راست بیستد به باوری و امید اجر بخشیده می شوند گناه های پیشینش آن کسی که در شب قدر راست بیستد به باوری و امید اجر بخشیده می شوند گناه های پیشینش پیامبر صلی الله علیه و سلام به تو نشان می دهد برآمد رو پس برآمد چوره پس چوره او میگوید روزه بیدار در این ماه و بخشیده می شوی روزه داشتن نتونسی در نماز شب زنده داری کن این هم نشد در شب قدر راست بیست الله تو رو بخشیدن می خواهد این ماه مخفی است. این ماه رحمت است پیامبر صلی الله علیه و سلام می گوید مراجعت کرده به صحابگان و این حدیث در اساس خود به مبارک بادی دخل دارد وقتی ما به یک دیگر تبریک می گویم این ماه را که از 11 ماه باقی مونده فرق می کند فرق می کند حتی از زلحیجه و زلقعده پیامبر صلی الله علیه و سلام می گوید به شما آمد ماه رمضان ماه مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلام می گوید این ماه مبارک است ساعت هایش دقیقه هایش روز هایش نماز هایش تراویحش عبادت هایش زکات هایش صدقه هایش عمل هایش همه چیز رمضان با برکت است از این خاطر اکثر آدمان کوشش می کنند که در رمضان زکات دهند چرا چون که در این ماه برکت و اجر زیاد دارد با شما آمد ماه رمضان ماه مبارک با شما فرض کرده است الله روزه داشتن رو در این ماه در این ماه کشوده می شوند در های جنت و بسته می شوند در های آتش دوزخ شیطان ها زنجیر بند می شوند در این ماه یک شب است که بهتر از هزار شب است کسی آن را از دست داد اجر زیادی را از دست داد نگرید به سخن پیامبر صلی الله علیه و سلام او را دعوت می کرد او چی گفته است سخنه را که ما این نگاه در برش گب می زنیم رمضان فرصت است با تو می گوید این فرصت است رمضان یک شب دارد که از دیگر شب ها خیلی ارزش زیاد دارد و در آلمان دو فکر است اوید شب لیلۃ القدر بعضی اشون میگویند که این شب بهتر از 83 سال می باشد دیگر اشون میگویند که آن از همه سال ها بهتر می باشد الله پاک و بزرگ با زبان عرب ها سخن گفته است عرب ها وقت بگویند هزار معنیش می شود به نهایت زیاد الله میگوید این شب بهتر از هزار ماه است و این معنی آن را دارد که این شب بهتر از تمام عمر است اگر این شب رو به دست آری پس تو به چونان غالبیت میرسی که بعد ایان هیچ مغلوب نمیشوی. این شب همگی یکی از شبهای رمضان است و ما چی گویم آید همه شبهای رمضان چی گویم به شخص که شاهد شد رمضان رو رمضان این فرصت ایواز کردن ای حیات است چون که الله بزرگ و توانا میگوید یا ایوها الذین آمنو برادرانم الله به مؤمنان مراجعت میکند الله بزرگ و توانا وقت آید روزه میگوید او تنها به ایمان و چرا؟ چون که روزه داشتن را تنها ایمان و داشته می توانند و وقتی که ببینی که قفا مونده شده ای سودایی تنبالی کرده ای سودایی و یا تو را چیز خشمگین میکنه در رمضان پس ایمانت ضعیف است خود را از نظر گذران به حال خود گریه کن خلاص وقتی الله پاک و بزرگ آید روزه و رمضان گپ میزند او به مؤمنان مراجعت میکند تا که آنها را بدار کند او میگوید كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 
برادرانم الله روزا داشتن را رو با ما مقرر کرده است نه برایان که تشنگی ما را بابیند او گروس نبودن ما را نمی خواهد نه و الله برادران گرامی هم پیانبر صلی الله علیه و سلم گفته است اگر کسی نفهمیده یا از فراموشی چیز بی خورد یا بی نوشد بیدوند که او را الله خورونید است با این طرز الله بعضی از بنده های روزدار را می خوروند. الله گروسنگی ما رو نمیخواد او نمیخواد که من از او بیتشنگی کشم او تقوی داره ما رو میخواد الله روزه رو مقرر کرد چون که با آدمان تن و مجبوری منفیت می آرد اگر روزه داره سنت می بود بسیار از آدمان روزه نمی گرفتن اگر انتخاب می داشته ما فقیران رو می خورونده ملک روزه نمی گرفتیم از بس که الله ما رو دوست می دارد با سبب رحمش نسبت ما و با سبب یون که او ما رو با ایمانداری دعوت می کند ما کوشش می کنیم که برسیم به مرتبه خدا ترسی برسیم به تقوا بله چه خیلی با تقوا شویم در رمضان خود را بپرس آیا گوش کردن لکسیا و خطبه تو را باز می دارند از غیبت نه امروز ما در خود به نماز جمعه بعد نماز میبینی که کسی غیبت میکند امام خطیب را لیکن شخص روزه دار چند قدر که او را به بدگویی مایل کنی او بدگویی نمیکند در نزدش تلویزور لکو خاموش میکند موسیقی را خاموش میکند از نزدش زن میگذارد او نگاه نمیکند سبحان الله تو به او میگویی چند روز پیش ما شعبان بود و تو به زنها نگاه میکردی به تو چی شد این ماه روزه است ماه رمضان و ماه خدا ترسی است این ماه تعلیم خدا ترسی میدهد به تو درها را میکشاید باز دار خود را از شهوت ها حتی اگر آنها در دست توست و به آسانی میتوانی به دست آری گاه وقت در ماه شعبان و در ماه شعوال گناه از ما دور هستند و ما در جستجوی آنها ایم دیک در رمضان روزانه گناه میتوانه در پیش چشمان باشد میبینی در او خاموش میکنی آیا ماه خدا ترسی نیست؟ خدا ترسی تو را از دوری تعلیم میدهد میدونه چرا دمون در رمضان خدا ترس میشوند؟ چون که روزه این عبادتی خسته کننده است. الله آن را به ما انتخاب کرده است. چرا خسته کننده است؟ چون که در آن هست ترک آن چیزهایی که ما دوست میداریم. چون که در آن هست ترک چیزهای دوست دارمون و ترک آنها مشکل است. نسبت به فیدا کردن آنها. من دادم میتوانم چیزی را که دوست میدارم. میتوانم صد ریال دیهم. میتوانم هزار ریال دیهم همچون صدقه. دیگه به من بگویند. ترک بکن همسر و فرزندانت را من میگویم این مشکل است. از این خاطر در رمضان ترک میکنیم هر چیزی رو که دوست میداریم خوراکه، نوشاکی، زوجه، موسیقی، سرود، غیبت، دشنام همش بر روی ما پسند است ما استراحت کردن میخواهیم و ترک این چیزها خسته کننده است و هر عبادت خسته کننده تو رو به خود ترسی نزدیک میکند چرا چون که وقت تو هنگام عبادت خسته میشوی تو در قلبت میگویی یا الله می ترسی که الله نگه بعدی همه این خستگی ها و مشکل ها قبول نکند با این طرز تو کوشش میکنی که عبادت خود را ویران نکنی از این خاطر الله به ما فرض کرده است روزه را تا که ما تشنه و گرسنه باشیم بحر منفیت خود ما نه به خاطر اون که الله منفیت میگیرد بلکه به نفع خود ما چگونه نفع خدا ترسی تا که آدم به خود بگوید نه من امروز موسیقی گوش نمیکنم غیبت نمیکنم نگاه هم را پایان میکنم و همین خیل سی روز نگاهش را رو پایان میکند سی روز موسیقی گوش نمیکند سی روز فیلم تماشا نمیکند سی روز با والدین رفتار خوب میکند سی روز از گناه میگریزد و بعد سی روز او میبراید از دانشگاه رمضانی خدا ترس میشود و با این حال با الله با خوردن میخواهد شاید که شما پرهیزگار شوید با این طرز برادران گرامی هم الله خود ترسی را می آموزوند و این چونین با این با گناهکاران هم مراجعت میکند. حاضر هستن شخصانی که پیوسته گناه میکنند و شاید که در رمضان هم این گناه ها را بیکنند بعد طولی افتاب مثلا سیگار کشان و ما از الله خواهش داریم که جوانان و کلان سالان و همه مسلمانان را هدایت بکند. و مثلا می بینی که سیگار کش وقتی می آید رمضان او به خود می گوید من سیگار را پرستانه سیگار را دوزده یا چورده ساعت روزانه ترک میکند و او به فکر میزند. اخیر من که میتوانم پرتویم. به خاطر الله پاک و بزرگ و خدا ترسی او می افضاید روز از روز. اگر من توانیستم سیگار نکشم چورده ساعت تا آخر این روز همگی ده ساعت دیگر مونده است. پس چرا خود را باز ندارم و چهرم را با نور نکنم در روز قیامت. کتابم را بهتر نکنم در روز قیامت. قلبم را برای درست کشاده نکنم و خود را نسوزانم و با این طرز آدم در خود ترسی تمرین میکند. با این اصول شخص گناهکار و جنویتکار خود را میتواند خود ترس کند در رمضان. خود از خود سوال میپرسد و میگوید آب نوشیدن مگر حلال نیست؟ و خوردن ایران مگر حلال نیست چرا من اون را روزانه ترک میکنم چون که به الله عبادت میکنم و او باز از خود میپرسد اگر که من خوردن و نوشیدن را ترک میکنم حالا اون که آنها حلال هستند بحر رازگی الله پس چرا ترک سیگار نکنم حالا اون که این حرام است دادم و خوردن با الله چرا ترک سرود و موسیقی حرام نکنم پیش از به قبر در آمدنم همین خیل خدا ترسی می افزاید آهسته آهسته زینا به زینا و نگاه می بینی کسی که می گفت ترک سیگار کردن می توانم از خود سوال می کند من ترک حلال کردن می توانم تا به طلوع رفتن افتاب پس برای چی من ترک حرام نکنم تا دمی طلوع رفتن افتاب عمرم و ترک این دنیا می کنم و به طلوع رفتن افتاب در رمضان این طلوع عمر تو است مرگ تو این را با آن مقایسه کن و خدا ترسی در تو پیدا می شود و ماه رمضان ماه خدا ترسی است با این اصول این فرصت ایواز کردن 
حیات است. رمضان هدیه رحمانی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید با درستی الله هدیه ها دارد که در روزهای شما هدیه میکند. برادرانم الله پاک و بزرگ از ما و شما میخواد که خود ما این هدیه ها را جستجو کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید کوشش کنید آنها را به دست آرید خود رفته قبول کن هدیه را از الله پیامبر میگوید برخیز و خود به نزد هدیه ها بیرو برخیز و خود به باخوری الله بیرو پیامبر خود راست میشد به نزد الله هر روز و دعا میکرد تا که الله قبول کند از او دعا میکرد تا که الله هدایت کند شبانه در نماز راست میشد و میگریست حالا که او پیامبر بود او دعا میکرد میگفت او الله به سوی تو پناه میبرم از هور و عدی کور کور این بستن صلاح و هاور این کشودن سلا یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم می گفت خدایم من در نزدت راست ایستادم پس مرا به گمراهی مبر بعد اون یک مرا برای راست هدایت کردی و او بود محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر صلی الله علیه و سلم راست ایستاد حتی در نزد قبیله ها قبیله هایی که از دید قدر و قیمت کم و در نزد الله ارزش کم داشتند و با آنها می گفت که مرا حمایت می کند وقتی من دین را پهن می کنم و به دین الله کمک می کنم لیک ما چه ای ما در نزد الله راست شدیم آیا ما خود را جا کردیم در محیط صالحان آیا ما به مجلس ها و جمع اومد ها رفتیم آیا ما قلب خود را از نظر گذرانیدیم و مشاهده کردیم آیا عبرت گرفتی از مصیبت های بیرونی خود رمضان به تو کمک میکند او میگوید آماده ای برای توزه کردن قلبت وقت می آید رمضان تو حس میکنی که ضعیف شده است خود و ترسیت و ضعیف شده است ایمانت و تو میفهمی که باید بسیار تر راست بیستی گیریه کنی در نزد الله پاک و بزرگ در نماز شبانه و شاید الله قبول کند عبادت هایت را و اگر تو حال الله قبول نکرده باشد پس تو باید بسیار و بسیار عبادت کنی خود را در نزد الله راست بکن خطاگی های خود را جستجو بکن رمضان فرصت است این هدیه ای رحمانی است خود را در نزدش راست بکن و شاید او تو را قبول کند آن کسی که صاحب شود هدیه ای رحمانی را او غالب و موفق می شود و آن کسی که رد کند هدیه ای رحمانی را پس الله دارا است و به کسی نیاز ندارد الله به کسی محتاج نیست و کسی به او لازم نیست و رحمت او این است که او مرا هدایت میکند به سیرات المستقیم رمضان ماه قرآن است رمضان ماه توبه است رمضان ماه دعوت است رمضان ماه جهاد است رمضان ماه عمل است رمضان ماه رحمت است رمضان ماه بخشیدن است رمضان ماه صدقه است رمضان ماه رفتار نیک با والدین و نگاه داشتن علاقه خشوتباری است این رمضان است که در بارش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است بزرگترین عبادت است و این روزه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر داده است خانون خدایش را همه عمل های فرزندان آدم بحر خودشان است غیر روزه همان روزه بحر من است و برای آن من خود مکافات می دهم پیامبر صلی الله علیه و سلم آید این بزرگترین عبادت در رمضان آید روزه گفته است به یکی از صحابه ها گفته است تو باید روزه بیداری چون که به درستی چیز برابر به روزه نیست چی معنی دارد این حدیث معنای آن را دارد که در روز قیامت اگر در دنیا کسی را آزار داده باشی ظلم کرده باشی خونی کسی را رزونده باشی این شخص آمده از تو میگیرد چی را میگیرد از عمل های صالحت از نمازت میگیرد از حجت از عمرت از جهادت از دعوتت غیر روزه روزه تو را او گرفته نمیتواند چون که مونند و برابر بر روزه چیز نیست نه سونی عملی که بر روزه برابر شده تواند و نیست گناهی که بر روزه موافق باشد و با گناه آن را عوض کنی نه روزه مخصوص است و کسی روزه میدارد یقین باشد که این عملی صالح همیشه با او میموند روزه تو را گرفته نمیتواند تو باید روزه بیداری چون که به درستی برابر به روزه چیز نیست روزه میموند در کتاب عمل هایت می ایستد اون رو کسی نمیتواند بگیرد حتی اون شخصی که به او ظلم کردی و غیبت کردی اون شخصی از تو آزار دیده روزه تو را به خود گرفته نمیتواند و الله بزرگ اون را نگاه می دارد برای تو پیامبر صلی الله علیه و سلام برادران گرامی هم وقتی می اومد ماه رمضان او صحابگان رو خبر میداد که چی گونه فرصت بزرگ به آنها داده شده است پیامبر صلی الله علیه و سلام عمل های را می کرد که به صحابگان عادت نبود انس می گوید هنگام رمضان به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام فرود می آمد جبرائیل و می خورد با او هر شب و با او قرآن را می آموزاند و به درستی وقت پیامبر صلی الله علیه و سلام و می خورد با جبرائیل او حتی از شمال های آزاد دیده به تمام نکی اللهیمت بود می گوید خلاص با آمدن رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلام با دورای مناسبت عجیب می کرد او دستش را به جیبش می انداخت و چیز می برآورد می انداخت و چیز می برآورد حتی صحابگان حیران می شدند، زنهایش حیران می شدند، صحابیه ها حیران می شدند، خودش چی گپ؟ با این طرز به صحابگان می گفت ببینید این فرصت است که می تواند باز نآید، شاید او حاضر برود و دیگر بر نگردد و الله بزرگ می گوید هر کی از شما این ماه را در یابد البته در آن روزه بیدارد، چی معنی دارد این آید؟ معنوش این است که کدام یکی از ما یا دو کس یا گروه از مسلمانان شاید که شاهدی این ماه نشوند در دوام شب.
شاید فردا یا پس فردا نه همه اومتان شاهد رمضان شده میتوانند برای همین الله خطاب میکند به کسانی که این مهر را دریافتند میگوید هر کی از شما این مهر را دریابد پس روزه بدارد اون کسی که وفات کرد عمل های او بسته میشوند او در بین رمضان کهونه و نو از دنیا گذشت حاضر تو رمضان همگی درست مونده است و الله ما نمیدونیم رمضان رو در میابیم یا نه ما نمیدونیم چه رخ میدهد در طول این دو روز لیکن الله به ما وعده کرده است که نیت های نیکی ما را قبول میکند و ما خواهش میکنیم از الله تا که ما رو به رمضان بیرسوند و اگر در نیابیم رمضان رو خواهش میکنیم تا که قبول کند از ما روزه نمازهای شبانه و نیت هایمون حتی اگر رمضان رو در نیابیم رحمت الله فراه است از این خودیل پیانبر صلی الله علیه و سلام به صحابه گو نشان میداد که رمضان مخصوص است این سی روز مخصوص است این فرصت است بعضی از عالمان آید این سخن میگویند او حتی از شمال های آزاد دیده به تمام نکی آل حمد بود یعنی او صفت شمال را داشت شمال به همه رسیده می توانیست و پیامبر صلی الله علیه و سلام به همه تقسیم می کرد حتی به دورندگان تقسیم می کرد همچون هدیه به فقیران باشد همچون صدقه به همه تقسیم می کرد شمال با سرعت است و پیامبر هم صلی الله علیه و سلام با سرعت تقسیم می کرد او نمی لرزید فکر نمی کرد دستش را بجه بشمی اندخت و چیزی براورده تقسیم می کرد او می گوید او بیلال با چکار مشغولی جواب داد یا رسول الله من با مهمانون تو یک دونه خورما تقسیم دارم گفت او بیلال تقسیم کن و نه ترس که مالک عرش بزرگ رزقت را کم میکند چیز در خونت نمون بیده صدقه کن تقسیم کن خرج کن چون این بود پیامبر صلی الله علیه و سلام با سرعت زود فکر نکرده تقسیم میکرد او صلی الله علیه و سلام با این ترس او از شمال آزاد دیده آل حیمت بود او منشست با جبرائیل معنویش این که او با تقویداران منشست این چونین او قرآن میخوند این چونین دعوت میکرد براه الله غزوات بدر همه این دعوت به الله بود این غزوات رخ داده است در روز 17 رمضان و رمضان فرصت ایواز کردن تمام عمر است به مثل پیامبر صلی الله علیه و سلام از این خاطر برادران گرامی ما باید خود را آماده سازیم سر کرده از همین لحظه و این دو روز مونده را ما تیار بینی می حسابیم و امیدوارم که در طول این دو روز آماده می شویم بله این کم است لیکن اگر الله صادقی ما را بیند به ما برکت می دهد در وقت کممون در کوشش هایمون و در غیرت همان. او برادران گرامی و دوستان الله سر کرده از همین لحظه ما باید سخواتمندی کنیم تمرین روح کنیم دعوت کنیم به عمل نیک و مراجعت کنیم به الله تبارک و تعالی